certo. Algumas pessoas colocam no papel, né? Perder peso, entrar na academia, aprender o idioma. Ixi, aprender idioma eu já não sei quantas vezes já entrou no meu planejamento. Do, acho que todo ano entra. Alguns anos eu consegui cumprir, outros eu abandonei pelo meio do caminho. Oh, tem gente que bota, não, vou mudar de emprego. O tempo vai passando, alguns planos vão se perdendo ali pelo caminho. E para muitas pessoas chega a frustração. Afinal, fazer planos deixa a vida me levar... Ou o que vier é lucro, ou não, é melhor correr atrás de cada meta. A gente vai descomplicar e entender o porquê de cada decisão no nosso quadro Descomplica de hoje. Conosco a psicóloga Larissa Rodrigues. Oi, Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Prazer ter Bom você aqui prazer, com a gente, viu? Fernanda, obrigada. Larissa, quando a gente fala de meta, de planejamento, a gente precisa entender que existem tipos diversos de metas, não é? Nem, não é toda meta tem a de médio prazo, pequeno prazo. Qual a importância de você definir cada uma? Olha, eu acho que, a, 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 como você mesmo falou, né? Tem que fazer metas que você procure não se frustrar. Uhum. Não adianta você... As pessoas têm essa questão do tempo. O que é, que é o tempo para a gente, não é? O tempo é uma coisa muito relativa e que se está tá colocado que sai de um ano e vai para outro. E aí, enfim, é, é preciso ter esse tempo. Mas o importante é saber definir individualmente, porque cada ser humano, acho que não tem uma regra, não tem uma coisa, um, um manual de instrução, cada um tem que saber a sua. Então, tem pessoas que conseguem seguir grandes metas durante o ano todo, tem pessoas que não conseguem passar dois dias e faz, já está já frustrado, né? Então, o importante, ao meu ver, é que você comece aos poucos. Uhum. Metas, metas menores, menores. para você ir positivando esse comportamento. Porque você consegue uma, aí você diz, ok, consegui. Sim. Aí você fica muito feliz consigo mesmo. E você começa a dizer, vou fazer mais outra. Aí você vai ficando mais feliz e mais confiante com você mesmo. E aí, sucessivamente, dessa forma é mais fácil do que você traçar várias... E daí você às vezes até se perde diante do, do seu próprio contexto. Uma coisa importante também da gente falar, Larissa, é que motivação e disciplina são coisas distintas, né? É a disciplina que vai definir ou não a realização daquela meta, né? Isso, isso. A disciplina, ela é aquela, vamos dizer que a disciplina é a persistência. É, eu tenho uma paciente minha que ela fala assim, eu vou para a academia na força do ódio. Eu acho isso fantástico, porque é uma forma que ela usa, brincando, claro, né, dizendo que vai, porque ela tem um objetivo, que é ficar com o corpo assim, assado, enfim. Mas ela vai, ela acorda e ela vai. E já existem outras pessoas que, enfim, pagam personal e aí a gente está dando um Vão super de... felizes, né? É, aí depois feliz. até paga e investe um monte de coisa. Ah, não quero mais ir, não deixa para lá. Isso aí tudo, né? Num, num processo terapêutico, num processo de leitura, uhum. num curso de línguas, que às vezes é importante. Você paga aquela coisa toda. Então, às vezes fazendo um pouquinho... Né? E se autogratificando e, obviamente, percebendo, nossa, olha, eu fiz, que bom, que bom que eu fui generosa, eu fui generoso comigo mesmo. Aí você vai é, se mimando, se cuidando e acreditando em si. Muita gente está frustrada com o ano de 2021, porque veio de 2020 na pandemia, acreditava-se que em 2021 a gente estaria melhor, tinha essa perspectiva, né? mas não foi o que aconteceu, porque apesar da vacinação, ainda, a gente ainda vive um contexto pandêmico, inclusive agora um pandêmico e com uma é, epidemia dentro de uma pandemia, porque a gente está vendo aí a quantidade de pessoas gripadas, enfim, e muita gente está culpando este ano por coisas que não realizou. Mas se a gente olhar bem direitinho, não tinha nenhuma relação com a questão pandêmica. Às vezes, buscar terceirizar a culpa não é uma estratégia para não se sentir frustrado, Larissa? Muito, mas terceirizar a culpa é muito gostoso, não é? Não é culpa minha, olha, choveu, não deu para ir, 
para aquele compromisso, não deu, não deu para ir para aquela aula que ia me aperfeiçoar para que eu conseguisse me desenvolver melhor no meu trabalho e, consequentemente, futuramente, estar num cargo melhor e ganhar mais grana, por uhum. exemplo. Uhum. Choveu. Né? Ou não dormir direito, então aí eu não posso acordar, eu vou me atrasar no trabalho, posso até perder o trabalho. Então, per perde o trabalho, às vezes, a culpa foi da, da, do estresse da pandemia ou dessa nova... Enfim, as desculpas e a terceirização, ou seja, a não responsabilidade, a, o, o fato de não se implicar com a própria vida e colocar a culpa em A, B, na mãe, no pai, no marido... Ou naquela amiga, ou aquela coisa de é inveja. Não, é, eu não consegui porque as pessoas ficaram com o olho gordo em cima de mim, entende? Isso tudo são fantasias que o sujeito cria, mas que na verdade é uma fuga para que ele não se frustre e ele acabe é, responsabilizando terceiros e procure dessa forma não se frustrar, porque no fundo, no fundo se frustra. Né? No, é, e como lidar com essa frustração, Larissa? Eu acredito que sempre é olhar para si, né? Sempre e perguntar é, qual é a responsabilidade que eu tenho diante desse caos que eu formei. Isso é uma coisa muito difícil, porque não é todo mundo que está afim de reconhecer o caos, porque todo caos, e eu estou falando essa palavra, usando essa palavra caos, mas todo problema, toda situação difícil que se passa na vida, ela tem a nossa responsabilidade. Né? A ser vítima é uma coisa. Ser vítima é você estar tá passando no meio da rua, a pessoa vai, te sequestra a força e você não tem o que fazer. Mas em outras situações, as pessoas se colocam como vítima, né? as pessoas se colocam, se vitimizam e, e, e terceirizam essa culpa. E o caminho é aonde é que eu tenho a minha responsabilidade. Se você faz isso, já é um grande passo. Ou seja, reconhecer a sua parcela nessa pizza, não é? <risos> Lembra de uma pizza, são várias fatias, e nessa pizza tem vários contextos, várias pessoas. Entre elas está a sua parcela também, né, Larissa? Deixar de fazer meta, não, né? Não, porque acredito que é bom, funciona para algumas pessoas. Acho que é muito interessante e sempre isso, eu gosto dessa coisa de que é a nota, porque no final do ano você tem, é, você pode ter um, um pequeno balancete, Sim. não uma coisa muito rígida do tipo, ah, se eu não fiz é porque eu não presto, é porque não é essa coisa também da autopunição, da autopiedade, mas talvez anotar coisas pequenas. E para isso, Fernando, eu acho que o legal é você parar e pensar o que é que, o que, o que, é que prejudicou a minha vida nesse ano. Se você começa a perguntar isso, aí vem a responsabilidade também, né? O que é que prejudicou? Eu, eu tive dificuldade de me relacionar porque eu me irritei muito, porque eu não sei escutar, porque eu acho que estou sempre com a razão. Eu não, não me dei bem no trabalho porque eu não me esforcei o suficiente, porque eu não fiz isso, se eu tivesse chegado mais cedo, enfim... Avaliar o que é que aconteceu, o que é que deixou você mais frustrado, mais triste mesmo, ou mais decepcionado com a vida e consigo. E daí, quando você faz esse balanço, aí você pode dizer, não, agora eu posso melhorar isso, aquilo, e você pode fazer suas metazinhas e vai dar certo. E vai dar certo. E no final de 2022, você vai estar contando a nova história e celebrando cada passo que você conseguiu conquistar nesse novo ano que há de vir. Larissa, obrigada por esse papo ah, aqui. Acho imagina. que tá todo mundo em casa agora. Peraí, deixa eu pensar direitinho aqui qual foi, qual foi a minha parcela nesse bolo. Obrigada, querida, viu? Nada. Larissa tá nas redes sociais, no Instagram, psico... psicóloga.larissa. Psicóloga.larissa. Vai lá, segue, tem muitas postagens legais também. Um beijo, meu para você. Muito obrigada. Já feliz ano novo. Feliz ano novo. Com novas netas. Agora vem cá, você é de casa, meu papo é com você. Você costuma executar suas metas ou geralmente você desiste pelo meio de caminho? Vamos lá.